Olá gente, aqui é a professora Nádia Cicleide e você está no canal Assim Eu Aprendo. Hoje teremos uma aula de língua portuguesa, então se você gosta de minhas aulas, eu peço que você deixe seu like, se você é novo aqui em meu canal, eu lhe convido a se inscrever e ative o sininho para ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos à aula. Então, gente, hoje nossa aula é sobre interpretação de texto. Leia o texto para responder às questões. Lembrando que esta aula serve para todos os estudantes do terceiro, quarto e quinto ano do ensino fundamental 1, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo título do nosso texto, que chama-se televisão. Assim, gente, lembrando, pode ser que vocês escutem aí alguns ruídos de fundo, tá bom? É, se tiver latido de cachorro, algum outro barulho, perdoem aí, tá? Vamos lá dar continuidade ao nosso texto. Televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho. Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças assistir à televisão. O que eu gosto mais na televisão são os desenhos animados de bichos. Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando gente, como nas telenovelas. Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo de criança. Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro brincar de verdade com meus amigos e amigas. Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma porque ninguém pode comer uma imagem. Já os doces que minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim, são gostosos. Conclusão, a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. Este texto é de José Paulo Paz. Agora vamos para... As perguntas sobre o texto. Atividades. Qual o meio de comunicação ao qual o texto se refere? Quem lembra? Quem disse televisão? Acertou, muito bem. O autor define a televisão como? É o melhor passatempo que existe? Não, não é gente? É uma fonte de conhecimento? Também não. É uma caixa de imagens que faz barulho? Sim. É uma tela que revela muitas paisagens? Não. Vamos para a próxima pergunta. Então, terceira questão. Quem é o narrador da história? É a televisão? Não. É um adulto? Também não. É um bicho imitando gente? O que vocês acham? Não. É uma criança? Sim. Retire do texto uma frase que confirme a sua resposta. Por que você acha que é uma criança? Porque disse assim no texto. Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com meus amigos e amigas. Então entendemos que quem falou isso foi uma criança. Quinta questão. No trecho, a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. A palavra sublinhada refere-se a quê? A palavra sublinhada é dela. Dela se refere à vida? Não. Se refere à televisão? Sim. Se refere à criança? Não. Se refere à novela? Também não. Então, quando diz que a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela, 
dela está se referindo à televisão, não é? Vamos para a próxima pergunta. Sexta questão. Qual a crítica que o narrador faz em relação aos doces anunciados na televisão? O que foi que ele falou lá no texto? Ele disse, os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma, porque ninguém pode comer uma imagem. Sétima pergunta. Retire do texto uma frase que revela a insatisfação do narrador sobre a televisão. O que foi que ele falou lá no texto que mostrou que ele estava insatisfeito? Ele disse, em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro brincar de verdade com meus amigos e amigas. Vamos lá, oitava pergunta. Qual é a mensagem final do texto ao leitor? É, primeira mensagem. A televisão é o melhor passatempo que existe. Foi isso que ele quis dizer? Não. É melhor ser criança do que ser adulto? Foi isso? Também não. A vida fora da televisão é melhor do que dentro dela? Sim. E a última frase, os doces anunciados na televisão não tem gosto de nada? Não, não foi esta a mensagem. A mensagem que ele quis passar foi, a vida fora da televisão é melhor que dentro dela. Então, gente, obrigada aí a todos. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, da nossa interpretação de texto. Um beijinho para vocês. Se quiser, siga-nos lá no Instagram, arroba assim eu aprendo. Lá tem muitas dicas legais para vocês. Tchauzinho e até o um próximo vídeo. Tchau!